kinga yes unachaguaje mtu kama ule wa ANC na nyinyi mnajua msali mdabadi ni mtoto wenu na ndio nimewaambia hatutaki tupige kura ya ukabila hatutaki tupige kura ya ndugu tunataka tupige kura ya mtu akili imepanuka mwenye anasabalisha Kenya anasajua kalabadi wapi anasajua matungune wapi anajua wakisema unasikia njaa unasema nini Uhuru Kenyatta ukimwambia unasikia njaa ataelewa? Unajida kunya. Yule mtu akitenda wili ukimwambia utasikia njaa unaelewa? Hapana. Kidior Moi kijana anyaye hapo ukimwambia unasikia njaa ataelewa? Hapana. Mudabadi kidogo ataelewa? Hapana. Atakuuliza, wewe unasikia njaa? Wewe either ni mgonjwa ama umekosa nafasi ya kukula. Hawajui hakuna hauna ka kitu. Jamani tunaelewana? Muko tayari? Mutapiga la nyakura? Mutapiga la nyakura? Mutaamuka saa kumi asubuhi mwende mpange laini. Hebu yeah. mnionyeshe kama mtapiga lanya kura, mtapiga lanya kura, mtapiga lanya kura, mtapiga lanya kura. Na msikie ya mwisho ndio nisimamishe wageni. ANC wakikuja sikie sawa vizuri. Sawa sawa? Vijana. Si nimewafunza. Msiwahi nunuliwa na mti yote atakutupa mawe. Msiwahi nunuliwa na mti yote kufanya kitu yote mbaya. Mimi nikikuja nikununue na shilingi 200 ama shilingi 100 nikwambie linga mwanzako ambia mimi wewe sudi enda ita kijana wako alingane sio mimi. Yes. Tunaelewana? Yes. Watu wa ANC wakikuja hawa msikia hawa vizuri. Yes. Watu wa ODM wakikuja hawa msikiza hawa vizuri. Yes. Lakini ujiulize maswali. Huyu mtu wa ANC amekuwa nini na nina? Na mawai fanya nini? Na atawai tufanyia nini? Ule mwingine wa ODM akikuja Usikise ye vizuri na umuulize huyu mtu amekuwa kwa uongozi zaidi ya miaka hamsini hajawahi chenga joo katika matungu msima ni nini anataka kutufanyia na nini anataka si ndio jameni sana William Ruto amekuja matungu mara ngapi kufanya harambe nne Saidi ya mara ngapi tano Saidi ya mara ngapi tano na walijiona na mjumbe wenu tu juzi na hiyo muda mfupi walijiona na Murunga Murunga amemleta hapa sijui inaitwa eh ma inen kanta kalasia ya yeah, juzi ya mwisho alikuja wakafungua KMTC ama ilikuwa nini yenye kwa barabara inakuja sijui mambo mingi kwa hiyo muda kidogo sasa huyu mwenye mnatupatia leo ni direct injection na William Ruto yani William ndiye aliniambia wewe kuja kuna muti yangu anaitwa lanya nataka uende matungu umsaidie sasa huyu sio usia ati anapitia mtu unajua sisi tunaombana tunasema katika jina la Yesu la mwana na roho mtakatifu si ndio tunapitia Yesu si ndio? Lakini sasa huyu apitie Yesu anaenda kwa Mungu da direct. Tunaelewana? Mungu tayari? Na kama kuna mtu la nyamayo mkosea, msamee. Sawa sawa? Na kama kuna mtu wako na wivu la lanya, wacha wivu. Ni Mungu afungue barabara. Na mimi nimemwambia lanya namna hii. Amunisikie. Nimeambia lanya kitu ya kwanza ukichaguliwa, usimee kiburi useme sasa wewe ni mjumbe. Kuja chini na ndio utainuliwa. Yes. Si ndio? Yes. Na nimeambia lanya tena kitu kingine, usiwahi funga kioo ya gari. Na yes. Na nimemwambia yeye pia usiwahi funga geti ya kwako. Yes. Na nikamwambia ya mwisho, wakati unapeana basari, usitume watu wako ofisi, we mwenyewe enda kwa polling station kwa mwananchi. Yes. Tunaelewana? Yes. Mtampigia kura. Mtampigia kura lanya. Unionyesha jameni kwa mkono ila ukweli sasa kabisa kama mtampigia kura. Naona tuko sawa sawa kabisa. Sasa nataka niite wageni. Na nataka niite mrembo. Kimesa bado sio mzuri. Mrembo hapa watafunjika my friend. Kalisha leta hiyo upande hii. Eh? Hii hii. Haiko sawa. Iko sawa. Iko sawa. Unajua ile mtu mimi nakopa tu anguka hapa ni mtu anaitwa Milisa na tutaletea kesi. Unajua yani mmoja ni kilo 60. Na mji wa hapi wa hapi yani akifanya hivi una kila mali nafanya Nataka niite mama wetu anaitwa Falverda akuja atuambie chamge kwa kikwetu tunasemanga chamge huku mnasema mrembe. Si ndio? Chamge. 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 Eh yeah, na mko na network. <laughs> Karibu sana dada yetu useme moja. <laughs> Ya 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 
Assalamu alaikum. Hapo inaitwaje? Watu wa Kalaba, salamu alaikum. Wamama Vijana Kwa nini wa baba mnaangalia vijana? Vijana na njao mama mmeangalia baba vizuri yeah. kabisa sa yeah. oh. kwa majina naitwa Falhada Iman mimi ni seneta mteule kutoka Garissa mnajua Garissa yeah. Garissa ni part of Kenya yeah. eh so hawa wajumbe wote mnaona wametoka sehemu mbalimbali kutoka Kenya uh, na sisi eh, lengo letu tu ni moja UDA Waswahili walisema mimi si mswahili lakini tuko na waswahili hapa mwenye macho haambiwi sana simuliona mengi yeah. sasa si mnataka kuchange yeah. na naye anaweza fanya hiyo yeah. si ni nyinyi na Mungu yeah. sasa sisi mimi nawaomba tafadhalini mpigie kura lanya lanya atakuwa atabadilisha mazungumzo na hasira na ile e, kufanyiwa kuwachwa nyuma hatukubali kutumika kama ngazi ya kupandiwa na sisi hapa wajumbe wote wako hapa hatuwezi kubali lanya mpeleke juu afunge macho mtakubali hivyo sisi hatutakubali pia lakini na waomba tafadhali mpigieni kura nani na, na mnajua chief hasla nani Ruto. Ni nani? Ruto. Nani ajui Ruto? Hebu tuwekeni mkono kama mnampenda Ruto. Ruto. Ruto si ni hasla. Ni hasla kama nyinyi. Sasa nimesikia kuna watu wanakuja usiku wanabisha mlango kuwaomba kura na kuwapatia pesa. Kwa kwa, ma, kwa maoni yangu chukueni pesa kwa sababu hata nyinyi mmesumbuliwa na mkafinywa sana na mnalipa ushuru si ndio yeah. chukua pesa ni haki yako yeah. lakini piga kura mahali unajua wewe mtu atakuja kuangalia yes. lanya ako tayari kufungua mlango ako tayari kufungua dirisha gari yake kama hatafanya hivyo sisi tutamlete hapa tumaibishe tutamtoa nguo kwa ajili yenu sawa haya asanteni sana Chunga wewe mrembo akivunjika mtaona maneno. Na mimi nataka mimi naomba Mungu sana. Naomba Mungu sana in the next three years tukue na warembo hapa kabisa. Hawa mama wako kwenda saloon peke yao. Wanunue nguo mzuri peke yao. Watoto hao wangare. Wasichana watengeneze makucha. Wakae kama wetu. Sina kweli jamani. Bas, twende moja kwa moja mpaka kule mwisho Fastborn Asola. Anaitwa Faisal, anatoka kule kwale Msambweni. Pigeni ya Makovi. Ni DJ huyu. Ah, asante sana DJ. Hala bahoye. Hala bahoye. Ni leo si leo. Leo. Umepokea salamu kutoka msambweni? Haya mimi kwa majina naitwa Faisal Badir, ni mbunge kutoka kule msambweni. Na ni first born wa hasla. Na ndio sisi tumetembea hapa ili mtupatie second born wa hasla, first born wa UDA, awe mheshimiwa. Alex Lanya. Muko tayari kufanya hivyo? Muko tayari kufanya hivyo kwa ishara ya mikono. Sasa mimi watu wa Halaba nataka niombe kitu kimoja. Kule kwetu kuna msemo wanasema hivi. Agwirae 
ndiye mwenye arichae ni ususue sasa hiyo inamaanisha ashikae ndiye nani ndiye mwenyewe na mimi nimetembea hapa matungu yote na nimeona lanya ako na nafasi kubwa ya kushinda hii kiti na kwa sababu yeye Alex anatoka hapa hapa kalaba hapa ni mtoto wenu ni ndugu yenu naombea mkiachia hii kiti nyenye itakuwa ni mazuzu wa mwisho duniani na mimi najua kalaba hamutaachilia hii kiti mtaachilia ama mtashikilia kiti yenu si mtashikilia e, lazima tarehe 4 mjitokeze kwa wingi mupige kura lazima mjitokeze na kwa sababu sisi tulishinda kule msambweni ile kijembe tulitumia huko na ndio tumekuja nayo hapa tuwanyoe kama tulivyoanyoa kule hii timu yote ilikuwa msambweni hii kwa hiyo nyinyi jukumu lenu tunawaomba watu wa kalaba tusaidieni mjitokeze kwa wingi mwende mupige kura tarehe inne tutataka ikifika saa ya asubuhi hii maneno tumemaliza na sisi viongozi hapa na hawa vijana ambao wako hapa tutashirikiana tutalinda kura zetu hatutokubali hata siku moja tumekataa kabisa eti kunyinyi wa mama mupige kura alafu tuache ibiwe tutahakikisha tutalinda kura ya Alex Lanya tutalinda kiti ya watu ya Kalaba ili nyinyi muwe na mbunge na kwa sababu tuna sisi waislamu tunaamini uongozi ni kivuli Alex Lanya akiwa kiongozi nyinyi watu wa Kalaba nyote mtakuwa chini ya kivuli kwa sababu ile maendeleo Alex atafanya hapa Kalaba itakuwa ni ya hali ya juu si umesikia naibu wa rais hapa anataka kuja kuleta KMTC ile KMTC kija hapa si vijana na kina mama mtapata ajira hapo hata wale hustlers wa kuuza ndizi wa kuuza njugu mama wa kupika chapo na madondo so atafanya biashara yao hapo kwa hiyo jukumu ni lenu nyinyi kina mama na vijana na wazee wa hapa Kalaba wangapi wanasema watapigia kura lanya na kwa sababu kuchagua lanya pia ni heshima na mapenzi kwa chief hasla naibu wa rais William Ruto. Chief sote tunampenda Ruto. Na kwa sababu tumesema tunataka tubadilishe siasa ya Kenya. Tunataka tubadilishe mazungumzo ya Kenya. 2022. Lakini waswahili wako na msemo wao wanasema safari ya kesho inapangwa lini? Si leo. Kwa hiyo safari ya 2022 Tunaipanga tarehe nne mwezi wa tatu kwa kupigia kura Alex Lanya. Ni sawa ama sio sawa? Si ni sawa? Si ni sawa hiyo? Haya asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wa matungu mnatujua vizuri kweli? Mbona nijue mimi? Unijui. Mkiniona hapa na Rashid. Nasikia ati wale wanapanga sijui watafanya vujo. Mwambia hao wajaribu kufuja my friend. Wapi <laughs> kasudi? <laughs> Mimi ni mungwana sana. Lakini wewe sikuletea. Ati wapanga ati wakuja waharasu watu hapa. Muende asubuhi mpige kura. Tutachunga security. Hakuna mtu atakusa mtu. Eh, na mimi niko tu mta, niko area. Rashid akipita kwa nae, napita kwa na hiyo. Mna hiyo na mna hiyo. Nyinyi watu mnatishwa na watu. Anda mpige kura my friend. Hakuna mtu atawatisha. Eh. Watajua wajui. Bas. Nataka tuende kule Nairobi tuite seneta ule niliwaambia mte ule akijigusa hivi dunia inajigusa. Anaitwa Millicent Omaga. Ni watu wote wanaepo. Unachukua 
unaweka lanya unachukua unaweka lanya si ndio haya twende unachukua unaweka lanya sawa kina mama wa kalaba murembe murembe mno hebu tusalimiane hebu tusalimiane asanteni sana Mesikia naitwa Millicent Omanga Nairobi wananiita mama Miradi Sasa sisi tuko hapa Kalaba na Matungu kuja kutongoza kura yenu Kina mama mtatongozeka Mtatongozeka Sisi tumekuja tutongoze hii kura pole pole na kwa mapenzi kwa sababu tunawapenda Mimi kama mama Miradi tukiwa na kina mama wengine kina Aisha Falada Rehema hapa tunataka tuko na vuguvugu inaitwa Inua Mama mshaisikia Inua Mama mmesikia Inua Mama Inua Mama ni vuguvugu ya kina mama wa bunge wanaambatana na hasla wanakuja mashinani wanainua kina mama na vijana na wanasema ukiinua mama umeinua jamii. Sasa mkitupea Alex Lanya kwa sababu najua kina mama mtatupea Alex. Mtatupea Alex. Mtatupea Alex. Nataka tushikane na yeye tukuje hapa kalaba mimi ni ahadi na wapatia. Tutakuja hapa tufanye mchango ya kina mama ya table banking tufanyie vijana wa boda boda na hizi biashara zingine ndogo ndogo tuwapige boost tuko pamoja tuko pamoja tukimpitisha tarehe 4 kuanzia tarehe 6 ama saba tuko hapa kuwarudishia shukurani kina mama wa kalaba na matungu kwa jumla na tusiseme tu Tunapenda Alex Lanya tunampenda alafu tukose kutokea kwa kura. Tarehe 4 next week. Tarehe ngapi? Itakuwa Alhamisi. Tafadhali kura yetu lazima tushinde saa 4 ya asubuhi. Kina mama tutoke asubuhi saa 12 kwa polling station. By saa 4 sote tumepiga kura tuachie watu wengine. Kura yetu tunashinda saa 3 ya asubuhi. Tuko pamoja? Na mimi niko hapa kwenu matungu kuanzia sasa mpaka tarehe 4 mtakuwa kwa mnaniona majioni kwa manyumba zenu so msistuke jioni jioni si tumesema kura inatongozwa si tumesema kura inatongozwa vijana si tunatongoza kura sasa mkiniona mtaani msistuke mimi nitakuwa nakuja jioni jioni si mnanisongea saa zingine si mtanisongea na sisi wote hope mnaniahidi ni hasla tuko hasla kwa sababu hasla ndiye anajua mahitaji ya mwananchi wa chini. Si mnasikia hasla alikuwa anauza kuku. Si alikuwa anauza kuku kwa barabara. Lakini saa hizi Mungu amemsaidia, amefika yeye ni deputy president. Kwa hivyo anaelewa ile shida mwananchi wa chini anaenda. Na kwa sababu Lanya pia sasa ni mwanafunzi wa hasla, ataelewa shida zenu. Si Lanya ni mtoto wenu. Na sisi nyinyi kina mama si mmezaa kina mama wa kalaba mmezaa na lanya ni mtoto wenu mmemzaa so mtu asikuje kukwambia ati wewe oh, upige cha mwingine kwa sababu ni mtoto wenu ndio nc msalia ni mtoto wenu lakini ampigi msalia kura mnapigia lanya kura sivyo si msalia msalia kwake huko akiwa viga ama ni wapi anakuja mahitaji hapa matungu Asha kuja matungu kuwachangia kina mama. Lakini mnasikia deputy president kabla e, marehemu atuache na Mungu amlaze mahali pema peponi, deputy president alikuwa anakuja hapa matungu na amekuja na yeye zaidi ya mara tano, sivyo? Huyo mnasema wenu wa huko juu ashaikuja hapa. Ule Raila ashaikuja hapa matungu. Amekuja kuchangia kanisa yote hapa matungu. Lakini yule MP wenu alikuwa analeta hasla. Na hasla hakuwa anakuja hapa kwa sababu ya kura hiyo siku. Alikuwa anakuja kuinua mwananchi wa chini huku matungu. Sivyo? Sasa saizi kwa sababu imefika kura wale wengine ndio wameanza kukuja. Hawakuwa wanajua mahitaji yenu. Saizi ndio wanajua wanataka kura yenu. Lakini lazima muonyeshe pia nyinyi ni werevu. Sawasawa. Sawa. 
na ndio muonyeshe ni werevu mtapigia ule mtoto wenu Alex Lanya kura tarehe 4. Sawa sawa? Wacha nione kura ya Lanya, wacha nione kura ya Lanya. Asanteni na Mungu awabariki. Mwanaje? Mujibange bana my friend. Na tukikuja hapa in the next 5 years kuna watu kama hawa. Bas. Nataka sasa atuende kule lunga lunga kwale. Mnajua kwale? Mnajua Mombasa? Niliwaambia huyu mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwa. Eh, mshisio shetani mwa. Mwa shetani. Si ndio? Nyinyi mnajua nini yetu vizuri kweli? UDA 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 Kasi de kasi Alex Lanya Asola Karibu Abandu wa matungu murembe Murembe swa Murembe ta Assalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi na sisi sote ambao tuko hapa Mimi kwa majina naitwa Atibu Mwashetani na mimi ni mjumbe wa kutoka kwale kule lunga lunga. Mimi ni mjumbe wa kutoka ile county ambayo tuliamua ya kuwa mwananchi wa Kenya. Yule ambaye hana baba anayejulikana wala hana mama anayejulikana lakini sauti yake inaweza kusikizwa ndani ya Kenya hii. Ndio maana wakati wa msambweni by election Tulikuwa na huyu kijana wetu ambaye ni Faisal. Tulipambana na mambo yote. Tulipambana na serikali ambayo inaitwa Deep State. Tukapambana na wale wa benyenye wote wale ambao wamekuwa kwa serikali miaka mingi na hakuna mabadiliko ambayo wamekuwa kwenye Kenya. Lakini wananchi wakapiga kura, tukahakikisha kura zao zimehesabiwa na Faisal ameapishwa. Nyinyi watu wanyeishi waheshimiwa wa sehemu hii ya Kalaba. Kalaba. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amejalia leo tuko hapa. Na yule marehemu alikuwa rafiki yangu sana. Kwa sababu mimi nilikuwa mjumbe tamu iliyopita na hii juzi. In fact tulikuwa mimi ndo nikimchagua tukaenda kuzile kazi ile michezo ya kuvunta kamba ile inaitwa humundo humundo. Unajua ile tag of war? Sasa marehemu Murungi mimi ndio nilikuwa namchagua tuende naye kwa sababu nguvu zake zilikuwa zipo. Kwa hivyo mimi namfahamu sana na Mwenyezi Mungu amweke mahali pema pale alipo. Mwenyezi Mungu amewapatia nafasi ya kuendeleza hii kazi kwa sababu tayari yeye alikuwa tayari anafanya kazi na naibu wa rais wa Jamhuri wa Kenya. Na nyinyi kama mnavyojua hatuna kioo chengine sisi ambao ni wachini isipokuwa cha naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye kule kwetu amekuja zaidi ya mara sita mwaka huu kuchangia makanisa, kuchangia ma vijana waende shule. Kwa hivyo ni mtu ambaye anazunguka ndani ya Kenya hii. Mfanyieni kazi yake rais, mpatieni huyu Alex Lanya ili Alex akiingia ajue analenga wapi atasaidiwa kwa haraka ili mambo yenu yafanyike. Huu mwaka ni mchache sana bado mwaka mmoja na miezi minne ukisema mjumbe ataingia fresh mgeni itakuwa matatizo lakini lanya akiwa na kolabo pamoja na naibu wa rais utachangiwa mambo mengi kwa hivyo mimi nawaombea kila raheri tumekuja hapa kwa unyenyekevu kumuombea Alex Lanya kura aingie bunge ili aweze kuwasaidia na asipofanya si mwaka mmoja na nusu anakwenda nyumbani fresh kabisa anakuwa anakuwa yani ni the, the, the least serve member of parliament katika serikali ya Kenya 
Si ni kweli? Azipofanya kazi mnyoosheni mumpeleke nyumbani. Safari Kenya hii siasa inapigwa kulingana na mashindano ya kazi. Wakati wa nyuma ilikuwa watu wanangojea wakati wa siasa ikifika mwaka ama mezi sita siasa kila mmoja anakuja omba kura. Msikubali kama wananchi mnaopiga kura. Natakana mukipiga kura, mupiga kura kulingana na mashindano, na maendeleo, na huduma munaupawa na wale viongozi. Nimesikia viongozi wakisema hii mambo ya viongozi kufunga mageti wa wache. Na ni kweli, kwa sababu nyinyi wasaidizi wenu ni sisi. Na sisi lazima tuwe tayari kuwasaidia. Na sisi tunawomba kwa sababu mimi nilikuwa, nilikuwa deputy party leader of the Kenya. Nikaangalia nikaona e eh, huko ni kugumu huko. Kwa sababu kuna vyama havisaidii hata mwananchi. Kuna watu viongozi wa vyama hawasaidii wananchi. Sisi tunataka tuwe nyuma ya mtu ambaye tukimuita matungu aje achangie kanisa, aje achangie msikiti anakuwa mwepesi wa kuja. Na si mwingine nyinyi mumemuona katika miaka kumi mbali na hasla niambie ni yupi anayekwenda kuchanga. Iko kweli? Sinafikiri ya kama ni hasla amekuja hapa zaidi ya mara nne na hakika wakati wa Morungi. Kweli si kweli? Mtampa nguvu kweli aje zaidi ya mara hiyo amekuja ama mtampa nguvu? Hebu nionesheni ishara ya hasla. Tililisa! Tililisa! Kuna nyimbo moja ilikuwa inapigwa hapa na muona Mheshimiwa Millicent alikuwa anaipenda sana. Hebu nipigie ile nyumba Inasemaje? Kwa hivyo kina mama na kina baba Tare nne Ambo itakuwa alamisi Kwa sababu lanya hapa ni nyumbani Kwa sababu lanya Alex hapa ni nyumbani kwao Na mimi nikiangalia kwa sura yake tu Sija unana na elanya Lakini kwa sababu nimesikia Wenzangu wakasema ni mtu wa nagani Sisi wadigo tunasema Marugu ruta mbo mwenye Yani kila kitu lazima uwanze wewe mwenyewe Ukienda kwenye matanga ukiwa kumefiliwa Ukifika matangani ikiwa watu wamenyamaza hawali we usilie Lakini ukifika matangani ukiona watu wanalia na we angusha kilio Iii, sana Kwa sababu wenye wanalia pia we lia Kwa hivyo njini ni muanze kulia na lanya alafu wengine waje walie na njini Sini kweli? Kwa hivyo sisi tunawomba kwa nyenye kevu Najua watakuja wengi Lakini tare nne tafadhalini Muende mupige kura asubui mapema Mupitishe kijana lanya ili aweze kuwahudumia kwa hiyo miaka imebakia Sini sawa? Kwa hiyo machache mimi nasema santeni na mwenyezi mungu wa bariki sana Sana Bas Tumesikia hiyo kutoka mambasa? Munasikia aje? Mungiona hawa hatu wamepotea? Ha? Ha? Sawa kwa sawa? Yeah. Yeah, Muziwa ipiga kura tu kwa sababu wa timutu ni masikio ni kubwa Ama sijui mbukwini haka kama yangu Ama sijui nini Tuende kule Tanarifa Tuite mama county kutoka kule Tanarifa Hakuja asemi pia nasi Kile kusonge mele Basi wakazi wa khalaba Mrembe Mrembe mwesi Mrembe handi Basi kwa majina na ito Rehema Hassan Mwakilishi mbunga kina mama Tanariva County Na mimi ni shemeji enu Kwangu ni bunyore Ekima Obusungu Mba Eee Sasa 
nimekuja nizungumze na nyinyi kuna kitu nimechunguza nikaona nikasema hawa mashemeji hebu nisiwaache peke yao hebu acha nende nikawaambie kile nimekiona hebu acha nikawaelekeze kitu kizuri kiko wapi ndio maana nimekuja leo hapa kuzungumza na nyinyi nataka kwanza kuapa siri moja Unajua hakuna kitu kizuri kitamu kama uongozi kutoka kwenu nyumbani, si ndio? Ama ngoda watoto. Amba nkata. Si ndio? Eh, hakuna kitu kizuri kitamu kama uongozi kutoka kwenu nyumbani. Kwa sababu hakuna kile utakachotaka ukose. Kwa sababu mtoto wenu mko naye hapo na ni rahisi kumufikia si ndio yeah. sasa vile ilivyo na dalili inavyoonyesha ni kuwa Mungu amechagua tayari Alex Lanya kuwa mbunge wa matungu tarehe inne na, dala, na dalili mnaiona wenyewe yeah. mimi simjui Alex Lanya natoka Tana River kwangu ni bunyore kima uko karibu na Kisumu viiga lakini leo nimekuja hapa angalia hawa waheshima wote hawa waheshimiwa si wameletwa na Mungu hapa yeah. eh yeah. hawa walitumwa na Mungu waje ili waeneze injili ya Alex Lanya kwa sababu yeye anataka akue kiongozi sawa sawa pili vile Mungu ni waajabu wakati marehemu murunga alipoingia pale bunge akaangalia wale watu alikuwa ndio wameingia nao kama viongozi wao kama marais wale marais wapotovu maana walipotea wapokosa wakaona hakuna venye watawasaidia wale viongozi wao pale kwani wakina mama ukizaa mtoto mbaya unatupa eh si mtoto mbaya na mzuri wote ni wako lakini wale majamaa hata kwa vile walikosa kura walikosa urais wale watoto wao waliwatupa wakawa hata hawasaidii na chochote ndio maana mlikuwa mnaona hawaji huku kwenu hata kusema asante kwa hivyo Mungu akamuonyesha murunga mahali atapata msaada na ndio maana akaenda kwa William Samoe na mume mwana mara ngapi Mwaku pira ko uh, ruto kure inywe a a nyosi ta apana mlaka ta ta bandi bakupire kura raila amolo ding mumrusi ko ino aitire kata kupa ya sante enye ne a sindio akorde kabisa arindanga paka 2022 aitire ho handi Ofsabai kura. Muranoa. Ah? Au fumire nondi. Muso humwa hadi mkamba. Muso humwa kura ruto 2022. Ta eh ni mbo. Sasa basi mutasimama hapo. Yule akufae leo kwa dhiki. Ndiye rafiki. Sasa ambaye hakutambui mchana usiku atakuchoma so si mnachungana hapo kwa hivyo yule anawafaa kwa sahihi ni nani Alex William Ruto akisaidiana atasaidiana na Alex la Nanya. na wenye watampatia Alex la nya nguvu ni nyinyi hapa watu wa halaba ambapo huyu mheshimiwa Alex ndio amezaliwa mkimkataa nyinyi wale wengine watamkata muko tayari muko tayari ndio tena akataliwe na wengine Muko tayari. Hebu nionyesheni mkono kwa mmekataa mtoto wenu kukataliwa. Mkono munionyeshe kwa mtampatia Alex Lanya kura tarehe nne Sija tosheka. Bado ninawashuku. Hapa sijaona mikono. Hata pale sikuona mikono. Si mwenye mwana wenyewe tawe. Mwenye. Si ndio? Sasa hebu nionyesheni mikono ya Alex Lanya. Na mnionyeshe mikono ya William Samuel Ruto. 
nimeridhika sasa mimi niko hapa na sitaenda na madhali Alex ametoka hapa mimi tarehe inne hichi kituo chenu mimi ndio nitakuwa agent hapa nataka kuangalia nimewa mark huyu mama huyu mama huyu jana wamekuja ama hajakuja nataka kuona kama mkatanga naomba mbona watoto eh mkatanga naomba mbona watoto mtu kwa alex kura nyasaya venga mrakata atawe eh Murakata tawe nyasaya abalenga anga oega anga baenga anga. Ah? So msijaribu kukataa mtoto wenu. Sawa? Mimi nataka tuje tusherekee na nyinyi eh. Ushindi wa nani? Ushindi wa nani? Yes. Hata mtoto wa masikini anafaa kukua kiongozi. Hawa matumbo yetu hajajaliwa sisi kuzaa watoto maskini peke yake. Si ndio hivyo? Tunataka tutambue tuinue wa mama na mimi madam Aisha tafadhali kama kiongozi wetu Alex Lanya mwezi wa tatu akichaguliwa mwezi wa inne tukuja inua mama hapa Tunataka tuje tuinua kina mama na vijana mwezi wa inne hapa inua mama jenga taifa tunataka tuje hapa na yule ambaye anaweza kufungulia sisi ufunguo wa kuja hapa kuona nyinyi wakina mama ni nani Lanya enende lanya enyene Sawa sawa Lanya enende Lanya na lanya enyene mbo mno Masikia mwenye anajua kuongea kiluya Ha Sijui Sijui sasa kama alikuwa Aliolewa na Mluya. Ama alikuwa na boyfriend na Mluya samani akiwa shule. Ama alijua wapi Mluya. Sasa tutamuuliza baadaye. Sasa tunaenda kumaliza. Kwa sababu najua jua imewaka kuwaka. Tunataka Rashid mtoto wenu hapa nyumbani. Akuja aseme mmoja. Alafu alike Aisha Jumwa. Na tumalize hiyo maneno. Asante sana. Mama mlembe. Abasiano befu mlembe. Abakofu mlembe. Wa mama hai. Vijana we. Na wazee je? Wazee wanalala usingizi. Lano wa mama. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kusema poleni. Najua jua imekuwa moto sana. Na si atamkuwa na kazi ya kufanya. Lakini mmevunjika, mkasema lazima mkuje hapa mtusikize, si ndio? Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niseme asanteni sana kwa kukuja na asanteni sana kwa kutusikiza. Na kandi katakario bana bebe babu kaba no. Nyangene ba kuira kha Max. Isende review mbano, chenlo kata mna stand up kwa ile namba. Bana bana ba kwenda mclass. Wala amri ba. Aya. Ani to kwa ise namba ta. Basani jo rula na mukabe mwezi namba lafu mwanza makuwa ta. Bas mama zangu baba zangu mimi nimekuja hapa tena. Hii sasa ni mara yangu ya tano kurudi hapa hala. Eh? Wana befu bakala. Ndamboli le juzi lo kwa beradi. Nembol resie. Abana befu emeresukura bano. Abakofu betsa ingo kubola inasi. Nibambola Kisala shino shibere west emea kumina tano. Efwe banduba north. Hobe liku nyole isala shino kumale na sho emea kachitano. Nocha makonye isala shino shitonye mwale eno. Mana 2022 awundo lukonya we mkuleli. Mana ese nefu naka nembo la konyo mwana wefu lanya. Enyumulitayari? 
Kama kile chini yao mbole mbu e. E ni muda leta yari mumbole. E sisi yuko wema sa kupoti ya mnembola haya. Ano ba kala ba lovi risala risala shi ampushi. Yo mimi nda fanya mara moja. Muri leta yari nifanya yuko. So abana bif. Abana bif. Ikuura kupanga chini. Mula shi mbola ng. Ikuura kupanga chini. Nelanya arulanga muodino. Shini kweli? Denye mrevi. Ifu isa ino, kubolanga nda abashi efu ba koye onzo. Kubolanga nda kubolanga mkhonye, mananduita na kubakhonye. Kwa batimbaya ama mzuri, lanya amezaliwa kwa hii wodi, hapa mahali tuko. Kura ipigwe taraine. Mayoni wamepiga block. Ha? Kolera wamepiga block. Koye onzo wamepiga block. Alafu tunaenda kuangalia kalaba mahali amezaliwa hakuna kura na lanya amepita kura nyinyi mtaenda wapi Hakuna Sitakuwa aibu kubwa sana yeah. hey. Kwa hivyo ikura na fadhali kukosa bundu undi Lakini kalabano kula kosa ikura tabana bifu Kwa hiyo unaona kama mama yeah. Najua kuna wakora wanatembea umuumu usiku Hata nimesikia hii msie wenu hapa asijua sanga ule mimi nilisaidia kichunga mbuzi hapa nikapatia kiti <laughs> Sijui na MC wa Mayoni. Ha? Sijui na mtu mwingine atawanatembea hapa ndani usiku. Unajua mtu genuine anaweza tembea usiku, si ndio? Kama wewe ni mtu genuine, ile unasema ni ya haki na kweli, kwa nini utembee usiku? Si mnaona hawa watu ni matapeli? Kwa hivyo mama zangu, muulache mbo langa. Ba mama nde ba papa nda basiani bifu. Tafadhali, si ndio mwana wewe. Muulache mbo langa. Mimi ni mtoto wenu. Na mkienda kutuwaibisha hiyo Thursday, hiyo itakuwa ni shaurien. Lakini sisi, kama ni kuomba kura, tumejaribu kuombea mtoto enu kura. Na watu wa mayoni, wamekubali. Watu wa kalaba, wamekubali. Pale koyonzo kidogo kuna madoa doa, lakini wengine wametuakikishia, watatupigia. Tuna tukuji hapa kalaba, tuwanze kuomba kura. Sinji munda kutupatia hipo. Na mbona mkatazi hawa watu muko na mtoto enu. Ishuro huda humkani ya bandu mano, Kolindo mwano yofiesi ya merikura. Bezago haba inja. Ha? Bezago haba inja. Juzi sisi tulikuwa pale na mamali, tukambiwa, mchana. Sisi tukwa na mtoto yetu hapa, amesma makura. Tukaenda pale koyonzo, tukambiwa. Sisi tukwa na mtoto yetu hapa, amesma makura. Hata kama mnatupatia pesa. Na nyinyi mbona muambiwa kikuja hapa, hata nyinyi mkona mtoto yetu. Bezago haba inja. Chumigoyo langa homo ano nyutao. Kwa hivyo mama zangu, na baba zangu, tafadhalini. Muse tupatia hibu. Tunela wana? Nona hawa wageni wametoka mbali msangweni kule kuote Mombasa. Tadetu wa isha ndo huyu. Watu wametoka mbali. Wamekuja hapa kuambia mtoto enu kuhu. Sita kuwa hibu sana nini kutiaibisha. Na ni maona sasa wa manza ukora hapa ndani. Mesikia mwishimiwa hapa akisema. Ati msalia ni mtoto enu. Sia mesema hivyo? Msalia no muanga? Sasa ni mtoto enu kwa njia gani? Sala usuzi no mmaro goli? Mara goli ya berino kubu muanga. Mana mefusikizeni. Mimi ni mtoto enu. Na mimi mungu alinibariki nika kuwa waziri. Kama singe kuwa waziri, singe ijua. Ya kwamba, adui ya mluya ni mluya. Nyinyi mmeona mimi nikipiga vita kwa imambo ya mumias. Ni kwele si kwele. Wakati mimi mtoto mdogo. Na piga vita nikisema hii kampuni kianguka. Watu wetu wanaenda kuumia. Huyo msali ya likuwa watu watu natomu mtoto wetu. Msali ya likuwa inji ya inji. Sia likuwa hapa. Uyo Raila likuwa wapi. Sia likuwa Prime Minister. Haa? Nya uje mtuwa kofia. Uyo Raila sia likuwa Prime Minister. Uyo Musala sia likuwa Deputy Prime Minister. Kampuni yiko wapi. Simi anguka. Sasa leo kwa sababu ya kura, anakuja kutuambia ati ni mtoto yetu. Na hata Musali ya ajas mama kura ya Raiz. Mime nawambia hapa. Haa? Juzi nimekua pale Nairobi na hii mtuwa na hituwa Gideon. Gideon ananiambia ati sasa Musali ya Wetangula, wamesema sasa wanaenda kwa nisaidia. Nikuambia gidi wanawaja ni kuambie. Hii watu wanachukua pesa yako. Wakuja nyumbani watu wambia kwa luga. Hii mutu baba yaka mekua 24 years na nafikira sisi tutaunga hii mkono. Eh? Nikuambia gidi wanitafuta mahali ya kupeleka pesa yako hiyo. Hawa watu ni wakora. Nataka tuambie msali ya hata gidi wana mesha wajua. Sasa hata hii kumangamanga wanakua pesa kuja kwa matanga sasa gidi wana tafunga. Muta wana wakitabea kutafuta kura hapa. Kwa wana ngavana bifu? Mwishimua raisu huru kinyata. Alisimama mbele ya halaiki ya wa Kenya. 
pale Afra Stadium. Akaambia mwenzake William Ruto, mimi naenda kufanya yangu kumi, yako kumi. Mabisho walikuwa pale, muliona hamukuona. Muliona! Leo, si ameruka Ruto? Sasa atijuzi mama ya musali anakufa hapa, ati raisa anakuja matanga hapo, akaka akaongeza masaa kidogo paka saa tisa usiku kwa pombe msemaji anasema watu walikuwa wanakunywa pombe atakaambia msali kwa pombe ati nitakufanya peace kwa pombe na nasahau Ruto aliambiwa mchana mbele ya kanisa Ruto amerukwa sasa hii ya pombe sisi tutafuata hiyo kweli eh tutafuata vitu kama hiyo kwa hivyo watoto wetu msidanganywe hii kampuni imeangushwa na watoto wetu wa kwanza msali mdavati wakati William Ruto ameleta hapa 4.5 billion na Uhuru Kinyata yule mtu aliyeleta hapa chairman wa board alikuwa msali wa Mdavadi ndiye aliyeleta hapa Dana Meyo ni kweli si kweli Dana Meyo alikuwa secretary general wa chama ya Msali yeye ndiye amekuja hapa na akachukua kampuni ya Msali na mimi nataka Msali akija hapa nyinyi mumuulize hii maswali First Assurance Company ni kampuni ya nani Sisi tumepewa mkopo 4.5 billion Msali analeta kampuni hapa at First Assurance Company inalipwa 1.8 billion kwa hii 4.5 billion Ruto ameleta Mumias. Sije kama tunaelewana jameni. Hiyo si kuangusha kampuni. Alafu akashikana na ule mzee mwingine anavaa manyororo ya ungo hapa anaitwa Atuli. Eh? Anajifanya atieni mkubwa afanya kazi Kenya hii. Na anasahau makampuni Kenya hii zimefunga Watu ha, watoto wa watu wamepoteza kazi yeye anajiita secretary general. Juzi nimemwona kwa TV anatuambia hapa ati mimi nitaketi kwa meza. Ati wewe wote taketi kwa meza ya nani? Acha taketi kwa meza ili tamua nani atakuwa rais Kenya hii. Na ni mzee miaka sabini na tatu bado anafunga manyororo ya umbo kwa shingo. Eh? Anakuja hapa kuambia waluya ati mimi nitakuwa kwa meza. Wewe watu wote sikiza bwana. Wewe kwanza rudi hapa nyumbani mimi ni kutengenezee juisi ya tende ni kuwekee maziwa wacha kutembea na madawa Atuali unataka unaona kitembea na bag hiyo bag amejeza ndani viagra sasa hiyo viagra sitakuja kukausha huu mzee roho mimi naambia atuali wewe sikiza bana kuja hapa nyumbani ni kutengenezea juisi ya tende ni kuwekea maziwa hiyo mambo ya mama utafanya tu wachana na maneno ya kutembea na viagra kwa bagi miaka yako hiyo imepita kutembea na viagra kwa bagi ameenda hapa amechukua mtoto wetu mdogo hapa hata mimi niliambia dadangu mdogo huyu wewe sasa ni pesa unafuata ama unafuata nini juzi nimeona dadangu mdogo ameanza kulia nasema hii mzee ananiangaisha eh Mula kembo na kana. Sasa msidanganywe na hawa watu bana. Kama ni waziri, Musali huyu alikuwa waziri, hata mimi nilikuwa waziri. Kwani ananishindia nini? Hakuna. Anakuja hapa kutuambia ati shenyu ni shenyu. Nilisikia kalala akisema Musali akisema shenyu ni shenyu, mjue shenyu ni shishi. Nilisikia kalala akisema. Eh. Kwa hivyo watoto wetu msidanganywe. Msidanganywe hapa tukipigia na bulindo. Atume atimusala nenda state house. State house gani na bado napanga line kwenda kwa Gideon Moi kuchukua pesa kuja kutudanganya hapo nasimama kiti. Wewe unataka kiti ya rais hii unaenda kwa mlango wa Moi kuomba pesa? Eh? Sijui kama tunaelewana jameni. Kwa hivyo watu wakija hapo waambie waache kutudanganya bana. Kwa hivyo mama zangu mimi nimefurahi sana. Na mimi mama tarehe 4. Aki ya Mungu nyinyi mkutuaibisha nyinyi enywe. Enyu. Mola no ke mbolango. Ne sena mboli re sechite ra nombu. Lanya emure rano muhonye kura. Na yeso ana acha kupa mer go round. Twen twen tu shulre. Kwana abantu babo mmotungumuno. Shimalu. Kwa hivyo mama zangu kwa heshima kubwa. William Ruto amefanya mambo makubwa sana matungu hii ni kweli si kweli? Kama mtu apigia la nyakura kwa mfano. Na Ruto kesho akuwa rais wa Kenya hii. Na ile mapenzi yote ameonyesha watu ya matungu. Na kesho akuwa rais na nyinyi aliwaletea mtu wake hamkumpigia kura. Nyinyi mtasoma karibu hapo. 
So mnaona na sisi tu mnaweka kamba kwa shingo. Tafadhali ni mama zangu, kwa heshima kubwa mimi na waomba mimi ni mtoto wenu. Na kuna mwanga mwingine kwa wanga landa hapa. Iko mwingine amekimbiza bendera hapa. Mutiani kuja kwa shule leo mtoto wako aulizwe minister wa kwanza wanga land. Ndio huyo mtoto apite mutiani atasema nani? Na asposema Rashid atamka mutiani. Sasa mtu akuja kutuambia hapa atieni msali ya msali ya kitu gani. Nyinyi mnafuata mtoto wenu, nyinyi mnafuata maragoni huko. Atieni maneno yenu. Wacha nichukue fursa hii niite dadangu Aisha Juma. Hebu tusikie nduru yake. Kwa sababu jua nimekuwa kadhi mimi nataka nizungumze tu maneno machache. Na ninaamini kwamba nyinyi mnasikia Kiswahili. Kwa sababu mimi ningetamani sana kama ningekuwa naweza kuongea Kiluya. Lakini na imani nyote nyinyi mnasikia Kiswahili. Si hivyo? Kwa wale wachache ambao hawanijui mimi naitwa Aisha Jumwa na ndio shangazi wa taifa. Nataka niseme ya kwamba mimi nimekuwa matungu. Na leo ni siku yangu karibu ya nne. Na niko hapa paka Jumatano. Tupige kura, tuhesabu, lanya ashinde ndio mimi nirudi Mombasa. Na nimefurahi sana kwa sababu nimeona ndugu zetu wote kina Rashid Mama Hadija hapa ambaye amepanga mkutano huu leo wakina mama na wazee kwa jumla pamoja na vijana. Na wale ndugu zetu ambao wako pande ile nyingine wote tumeshirikiana pamoja. Na mkiona sisi tumetoka Mombasa tukafika hapa kushirikiana na hawa na nyinyi kina mama na kina baba wa, ma, wa halaba. Nataka niwambie sisi tuna akili timamu. Na tunajua ni wapi tunataka kuenda. Na ni lazima tutembee pamoja. Kwa hivyo safari kuanza inaanzia hapa Matungu na sana sana hapa Halaba. Kwa sababu yule kijana wetu ambaye ni Alex Lanya amezaliwa na mama na wa mama ni sisi nataka niwaulize nyinyi kina mama leo mwenye kusikia uchungu wa mwana ni nani mama. unajua wa, wa nyinyi wa mimi watu wakisema uchungu wa mwana ujua mzazi lakini wangekuwa wamesema na ni wakati wa kuwarekebisha wahenga wa kusema uchungu wa mwana anayeujua ni mama. Tuelewana? Kwa sababu ukisema mzazi ina maana paka mzazi mwanake mzazi ni wa kiume na kike. Lakini anayeujua uchungu ni nani? Mama. Ni nani? Wewe ushasikia leo wafu leo jina la kiume la kiluya ki, ki, ni nani moja? Wafula si ndio? Wewe ushawahi kusikia wafula ama wasike? Ako mochari kwa sababu ya kuuliwa na uzazi. Ushasikia siku moja? Kwa hivyo anayejua uchungu wa mwana ni mzazi na mzazi ni mama. Na nataka ni waombe. Nimesikia leo huyo huyo wa NC anatembea na chopa. Hakuna kushangilia 
Nataka niwambie muambie tawe. Sindio, hapana, hatumtaki kabisa, sindio? Haya, nataka niwambie hivi. Sisi waduya Sisi waduya nataka munisikise kwa makini Kuna watu ambao Wako mstari wambele katika taifa letu la Kenya Wakijiita wao ni waduya katika jamii ya waduya Viongozi wa waduya Lakini nataka ni wambie Wameweza kuwa live katika maswala ya kisiasa si kwa sababu ya kitu kingine kwa sababu ya lugha ya utapeli Tunaelewana kwa sababu ya lugha ya nini Wewe nakuuliza wewe kama si mudavad kila siku kusema anataka urais sasa hizi angekuwa wapi angekuwa nyumbani lakini anatumia hilo neno si kwa sababu anataka urais Kwa sababu ni neno la kiutapeli Kutapeli akili za mluya Tunelewana Wetangu la hivo hivo Na sasa kumengia Mukisa kitui Nataka ni waulize nyingi dugu zangu Uraisi wa Kenya Mudavadi, wetangu la Na mukisa kitui Kila mtu anataka uraisi Mluya atapata hapo Na waulize tutusemeni ukweli Mluya atapata hapo Kwa hivo hawa watu wa kutumia lugha za utapeli kutapeli waluya kama wanahaja kwanza ya kutaka urais katika Kenya hii kwanza wote waingie kwa chumba wafungiane uko ndani waseme mimi tumekuachia wewe watoke nje watangazie waluya kwa masisi wengine hatutasimama lakini tumemwachia huyu atafute urais si wote ukweli lakini kama wao wenyewe hawawezi ati kila mtu anataka urais Na kila mtu anasema mimi kwanza naenda kupata blessing za waluya. Itawezekana hiyo? Aha. Unajua kuchagua rais, huchagui kiongozi wa hala haba peke yake. Unachagua rais wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo hawa waache utapeli. Muambie kwanza musikizane kama kweli mwataka kusimamia waluya. Tunadewana? Hey. Mwengine ambaya na wakoroga nyinyi hapa ni ule mzee anaevaa minyororo ya shingo yule anajiita atuoli ati sahi ya mekua ye ni king maker nataka ni wambie hivye atuoli ni political broker atuoli ni political broker hana jina lengine kwa sababu yule anatemea hii nchi akitapeli wanasiasa akifika kos anasema joho anatosha kuwa rais Akija Luya Land anasema Mudavadi anatosha kuwa rais. Akienda Baringo anasema Gideon Moyo anatosha kuwa rais. Akienda kwa TV anasema Uhuru Kinyata is too young to retire. Nitapeni si tapeni. Ni broka si broka. Sasa nyinyi mtu kama yule ati anasema yeye ndo ata decide nani atakuwa kwa Mluya. Yeye mwenyewe ana kura ngapi? Siamini hata kama bibi yake anaweza kumfuata akapiga kura na yeye. Mimi hilo siamini. Ni aibu. kubwa sana kwa mzee kama yule kukosa msimamo. Na kuchezea ndugu zetu nyinyi hapa kwa sababu wamewafanya maskini hivi sasa wanataka kuwatawala. Kwa sababu ukitaka kutawala mtu unamfanya maskini kwanza ambaye hatakuwa hajiwezi ndio uweze kumtawala. Lakini hata kama umewafanya maskini bado usemi mko nao maana kura ni zenu. Tunaelewana? Usemi uko na wao ama uko na nyinyi? Na sisi. Kwa hivyo tarehe nne mimi na waomba kwa unyenyekevu ili turudi hapa na tuanze safari ya kwenda ikulu pamoja. Na waomba, unajua tangu juzi wameitu huko state house. Hizo ndege muna zoziona ni pesa wamepewa huko state house. Tunelewana, na watakuja hapa na hizo pesa. Lakini kama raisi mwanyawe alisema katika sarayakali yake, and he is in charge. Inapoteza ama kunaibiwa shiringi milioni, amini bilioni mbili, kina siku. Hizo pesa zinaibiwa na nani if you are in charge. Zinaibiwa na nani? 
Kwa hivyo leo zimekusanya za kila siku zinaletwa hapa zikija tuzile. Tunaelewana? Tuzile lakini kula ni siri yetu na tukiamka asubuhi na mapema tunaenda moja kwa moja kupigia nani? Lanya. Alafu tukishapiga kula tusioneshe vidole, sasa tunakaa kando tuangoje. Wakija mwepiga hatujapiga, tupeni tukapiga, mkichukua mwenda nyumbani. Si ndio? Kwa hivyo mimi nawasihi na nawaomba sana. Na waomba kina mama sisi ndio wenye uchungu. Tushirikiane na vijana wetu hawa na wazee hapa hii wodi ambayo anatoka MP wetu ambaye ni Alex Lanya. Hakuna polling station ambayo mtu anaweza kutushinda. Si ndio? Kwa hivyo sisi hapa tunatoka kwa wingi na tusikubali mwingine yoyote ambaye hatoki kwa hii ward aweze kutushinda. Tunaelewana? Na mimi nitakuwa niko hapa nikitembea tembea. Chini ya maji na tembea tembea. Kama vile tulifanya msambweni. Na kama wanasema wataeka sijui guns nini na nini, si tunasema tunataka kupiga kura kwa amani. Lakini kama wataleta noma. Na sisi tutafanya noma. Eh kama ni noma noma Kama ni amani amani Bora lanya awe MP wetu kwa kura zetu Na nawahakikishia hawa hawataiba kura hawa Na IBC itahesabu kura tutakazoweka kwa debe Kama ni kazi hiyo tunaijua Tunaelewana tunaijua my friend Wakituona wao wenyewe wanahanyahanya. Wakisikia tuko mitaa wanababaika. Tunaelewana. Kwa hivyo mimi kina mama nataka munisaidie hapo. Na vijana hawa mkuu askari wetu. Tunaelewana? Vijana mko ngangari? Vijana mko sawa? Usikubali maboma yenu kuchezewa. Yes. Mtu mwenye anaye anayechezewa chezewa hapo kwa boma lake ujua na kasoro kichwani. Kwa hivyo sisi tusikubali kuchezewa. Tunaelewana eh? Kwa hivyo mimi kitu ambacho nataka niwaambie hivi sasa. Nataka niwaambie kitu kimoja. Ya kwamba nyinyi 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 hawa wa viongozi wenu hawa wanaojifanya ati wanaunga mkono BBI. Nataka niwaambie hivi. Mnaniona mimi ni MP. BBI saa hizi sisi tuko wabunge 416 pamoja na Senate. Lakini BBI ina ina propose wabunge 650. Wao mwenye shida yote hii wewe ndio utakainilipa mimi. Ninunue V8 ni wewe ndio utalipa. Ninunue nyumba nzuri ni wewe ndio utalipa. Nitaendesha niende nipande ndege nikienda ngambo mlipaji ni wewe maskini wa kawaida wa Kenya. Tunaelewana? Kwa hivyo nataka niwaambie kama nyinyi kweli mnaweza kusimamia wabunge sita na maboti gati wetu sita na wafanyaji kazi wa ofisi zetu karibu kumi kumi kila mmoja elfu sita mlipaji ni wewe mimi najitanua. Na la zangu tumile. Mlipaji ni nani? Na kuumiza ama si kuumizi? BBI na kuumiza ama haikuumizi? Na kila anayeunga BBI anakuumiza ama hakuumizi? Kwa hivyo kama kina Mudavadi wanaunga BBI, hao si marafiki zenu, hao wanawaumiza. Ikiwa wewe tangu anaunga mkono BBI, huyo si rafiki yako, huyo anakuumiza. Kitu ambacho hawakwamii ukweli ni kwamba gharama ya maisha ndani ya BBI itaongezeka. Hata bunge budget yake itaongezeka na italipwa na nani? Na wewe mkenya wa kawaida unayeteseka hivi sasa na utaendelea kuteseka. Tunasema BBI ni ya matajiri kumi katika Kenya hii against 47 ya wakenya walioko hapa. Kwa hivyo kina mama na kina baba naomba tushikane. Ukombozi unaanza na wewe na mimi. Tujikomboe na tukatae huu ukiritimba wa serikali ya jubilii na tusiwape nafasi kuendelea. Jamani mimi nashangaa na Mudavadi. Yeye pia naye amekuwa kama Raila Odinga. Yaani ukonmanship. 
Yaani mimi wananishangaza. Nyinyi mnasema nataka kupigia wele hapa. ODM mnaijua nyinyi. Ulizeni Rashid alikuwa ODM huyu. Ni ulizeni mimi nilikuwa ODM mimi. Kwa ODM hakuna chochote. Kwa ODM kule ni utapeli wa akili za watu. Waje watapeli alafu akishapata anaenda kuhandicheki maisha yake yanaendelea nyinyi mnaachwa kama hivi mlivyo. Hiyo ndiyo kazi ya Raila Odinga. Ametapeli akili za watu sana, lakini kule pwani tumesema tawe. Tumesema nini? Tawe. Na nyinyi huko mnasema nini? Tawe. Kwa hivyo wale ambao wanaungana na mimi mkono ya kwamba ile kazi nani mheshimiwa Murunga ameanza itamalizwa na Alex Lanya nyosheni mikono. Hebu nisikie nduru ya lanya lanya Sijasikia hebu nisikie nduru ya lanya Pande hii sijasikia hebu nisikie nduru ya lanya Mikono juu wale watu wanaunga lanya Kwa hivyo tutachukua tutaweka Tunasema tunatusemi wa tunasema lanya kwa hivyo tutachukua tutaweka. Eh. Sasa wewe DJ kidogo wajue hawa mipi ana kiuno. 